magandang araw sa inyo. Thank you for patronizing our channel. So today, isa na namang uh, kakatuwang lesson ang pag-aaralan natin ngayon. Usog na ako dito. <coughs> Yan. Kasi dito ko lalagay yung mga yung visual aid ko. Ang <laughs> visual aid ba itawag doon? <laughs> yung uh, digital visual uh, ano ba itawag doon? Dito ko lalagay yung aking mga words sa side na to. Alright. Ayon sa pamagat natin na Pinoy words hiniram ng ibang bansa hindi na isinole. <laughs> hindi na naisole. So, kapag kaya pinamagatang kung uh, hiniram ng ibang bansa di na naisole kasi inestablish na nila sa kanilang language uh, sa kanilang dictionary inestablish na nila sa kanilang uh, isipan sa kanilang kultura ang mga salita na galing pala sa Pilipinas or kung hindi man ito galing Pilipino Filipino ang uh, nagtaguyod or uh, unang nagpahalaga sa mga salitang ito lalim ano all right so <clears throat> let's go Teka, teka, nakalimutan ko. Bago tayo mag-start, uh, kung first time mo sa... <coughs> kung first time mo sa channel na to, please click subscribe and uh, the bell button. Click the bell button or the bell icon and then all para ma-notify ka every time na meron akong uh, video na ipapalabas. <coughs> Alright. So, start na tayo. Number one is yung uh, bundaks. Bundaks. Okay, basahin natin sa salitang English. 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 An American expression for a remote rural area or yung liblib. Kapag sinabi natin bundaks, uh, liblib, ano? Yung bundaks, salitang bundaks, salitang English ito. English. Oh, salitang English. Na galing sa salitang bundok. Yung literal na bundok natin. Yung mountain. Okay. Yun yun ha. Number two is kutis. Ayan, kutis. Okay, pag sinabi natin kutis, ano yung mapasok sa isip nyo? Hindi ito yung, yung balat ha. Pag sinabi natin kutis, in the Philippines, it is called head lice or kuto. Okay, kuto. Magkatunog nga naman. Kutis, kutis, kuto. Okay, yung kutis, kuto. Alright. Ito ay uh, na-consider nung 20th century. The beginning of 20th century. Okay? Okay. Consider ito ng United States at United Kingdom. Okay. Dito galing ang salitang English na word. Paano <laughs> salitang English na word? Ang word na kutis. Okay. Pwede bang gamitin natin sa pangusap? Okay. Halimbawa, anak! Anak, huwag ka magpapaaraw, ha? Bakit po? Baka makutis ka. Napaka-sosyal, ano? Kutis. English yun, ha? Kasi pag nagpapaaraw yung mga bata, especially yung mga batang babae, yung mahaba ang buhok, sila yung mga sinasabing maraming kuto o nagkakakuto. Okay, ayon lang sa karanasan ko yun. Pangatlo is yung English na word na kalamandin. Kalamandin. Okay, kalamandin. Kalamandin, orange, is also known as its Tagalog name, kalamansi. Okay. Yung palang kalamansi na, na word ay Tagalog or Filipino. Okay. Kalamansi in English, pwedeng kalamandin. Napakasosyal. Kalamandin. Kayo nga, kalamandin. This citrus is native in the Philippines. Can we put kalamandin in toyo to make to make it our sausawan? Sosyal. Napakasosyal. Ulitin natin. Can we put kalamandin in the toyo to make it our sausawan? Diba? <laughs> okay, next is yo-yo. Yo-yo. Oh, yo-yo. Contrary to popular belief, Filipinas did not invent the yo-yo. Hindi raw tayo talaga. Hindi Pilipino ang, ang nag-invento ng yo-yo. But, tayo raw ang kauna-unahang nagpasikat nito through business o sa pamagitan ng negosyo. Okay. Isang kumpanya ang binuksan ni Pedro Flores. Pedro Flores, Thank you very much kasi dahil sa iyo magkaroon kami ng kalinawan na meron palang laruan na pwedeng uh, pasikatin ng isang Pilipino. Okay. Si Pedro Flores isang Pilipino immigrant to the United States. Siya yung uh, nag-introduce ng name ng pangalang Yoyo outside the Philippines. Yung Yoyo pala ay mula sa salitang comeback. 
In Ilocano pala, comeback, ano? Yo-yo comes from the word yo-yo. Yo-yo comes from the word yo-yo for comeback in Ilocano. Kaya pag, kaya pag, pag niroroll mo yung yo-yo, bumabalik siya. Comeback in Ilocano. Eh, dahil Ilocano si Pedro Flores, research ko yan. Ilocano siya. Kaya yung pangalan na ibibigay niya sa kanyang invention, Okay, invention ba yan? Sa kanyang uh, product ay siyempre related sa kanyang uh, lingwahe. Next is money petty. Money petty. Okay, may idea ba kayo kung ano yung money petty? Okay, ngayon nyo palang narinig yan. Okay, it's a combination of manicure and pedicure. Okay, babasahin ko ha. One might think that money petty is an English creation or English word. Actually, the term itself was first recorded in 1972. Oh, yung dekada 70 to, ano? 1972 in the Philippines. According to Oxford English Dictionary, ito ay nai-record, ano? Noong 1972 sa Pilipinas. While it is an English word, Filipinos were the first ones to combine manicure and pedicure and make it a household phrase. Okay. So, pinag-combine niya yung manicure in the first, uh, the first syllables. Manicure and pedicure. Mani, pedi. Manicure, pedicure. Tapos, uh, ginawa nila itong uh, isang salita. Mani, pedi. Nandaan nyo ha, sa Pilipinas siya noong 1972. Nai-record yan sa Pilipinas. Okay. Next is, wala na pala. Okay, we have uh, just five. Pero meron ako sa inyong uh, ibibida. Okay. Assignment nyo to ha. Ang salitang Ingles na email difik, email difik, ayan, ay hango sa pangalan mismo ni dating unang unang uh, ginang or first lady Imelda Marcos. Okay, Imelda Marcos, you have now the time to research because it's your assignment. Research niyo yung salitang email difik. What's the meaning of email difik? What's the etymology or yung history ng salitang ito? Matutuwa kayo dahil Napaka-exciting. Um, pwede kayong mag-comment sa iba ba kung meron kayong gustong isuggest na lesson ko sa mga susunod na, na panahon o sa araw. Kahit ano. Okay. Kahit ano. Uh, kaya natin yan. Alright. That's all for this day. Again, this is Maestro Bino telling you that whatever it takes, invest in your education.